విడినింగ్ అల్ ఆఫ్ ఇన్ సో నిన్న టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ యూపీఎస్సీ ప్రీవియస్ ఎస్ఎన్టి క్వశ్చన్ పేపర్ డిస్కస్ చేసాం ఈరోజు ఒక ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో నిన్న వి వి డిస్కస్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఎగ్జామినర్ మీద ఫోకస్ చేయాలనేది ఆర్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ట్రిక్స్ ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్లో మనం ఫస్ట్ చెప్పుకున్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంది వట్ వట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ వీ డిస్కస్ దీస్ సమ్ ఆల్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాలి అని చెప్పుకున్నాం దానికోసం ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్స్ సో నిన్న మీకు చెప్పాను కదా సమ్ ఆల్ ప్యాటర్న్లో ఎప్పుడైనా సమ్ వచ్చిందంటే దెర్ ఆర్ హయ్యర్ ఛాన్సెస్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్ కెన్ బి రైట్ అవుట్ ఆల్ వస్తే నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమినరీలో రెండు మోడల్స్ వచ్చినాయి ఒకటి సమ్ ఆల్ ప్యాటర్న్ అండ్ ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ ఓన్లీ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అనేది ఒక ప్యాటర్న్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ప్యాటర్న్ సో విత్ రిఫరెన్స్ టు ద మష్రూమ్స్ మష్రూమ్స్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగాడు ఇక్కడ సమ్ మష్రూమ్స్ హ్యావ్ మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ సమ్ మష్రూమ్స్ హ్యావ్ మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం సమ్ అని ఎక్కడైతే ఉంటుందో అది దట్ డెఫినెట్లీ దట్ కుడ్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ అండ్ హియర్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ సమ్ మష్రూమ్స్ హ్యావ్ సైకో యాక్టివ్ ప్రాపర్టీస్ కొన్ని రకాలైనటువంటి మష్రూమ్స్కి సైకో యాక్టివ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అండ్ సమ్ మష్రూమ్స్ హ్యావ్ ఇన్సెక్టిసైడల్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్సెక్టిసైడల్ మీన్స్ సైడల్ మీన్స్ ఎక్కడైనా సైడ్ సైడల్ అని వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కిల్లింగ్ ఆఫ్ దట్ ప్యాత్ వచ్చింది అనమాట ఎనీథింగ్ దట్ కమ్స్ విత్ సైడల్ సిఐడిఏఎల్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద కిల్లింగ్ సో ఇన్సెక్టిసైడల్ ప్రాపర్టీస్ మీన్స్ వాట్ ద కొన్ని మష్రూమ్స్ కీటకాలను చంపే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి సమ్ మష్రూమ్స్ హ్యావ్ బయోల్యూమినిసెంట్ ప్రాపర్టీస్ సో నాలుగు స్టేట్మెంట్స్లో సంబంధ కాబట్టి వీ కెన్ గో ఫర్ ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ సో దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు ఎలిమినేట్ దట్ పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ సెగ్మెంట్స్ కొన్ని రకాల ఆ స్టేట్మెంట్స్ని ఎలిమినేట్ చేసే ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది చాలా చాలా ఈజీ వన్స్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్ ఇట్ విల్ బి ఎ వెరీ బిగ్ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ లాగా ఉంటుంది అనమాట పజిల్ లాగా అవుతుంది సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ దిస్ వన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ అదే ప్యాటర్న్లో ఇచ్చాడు చూడండి అందుకనే లాజికల్ స్కిల్స్ ఎప్పుడైతే బాగా డెవలప్ చేసుకుంటారో ఛాన్సెస్ ఫర్ స్కోరింగ్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ యూపీఎస్సి విల్ ఆర్ ఎనీ ఎగ్జామ్ విల్ బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ హెన్ లాజికల్ స్కిల్స్ లేకుండా బండలాగా చదువుతూ వెళ్ళారనుకోండి కష్టమే మిగులుతుంది ఫలితం రాదనమాట ఒక రాయి ఉంది రాయిని ఏ నుంచి బీకి తీసుకెళ్ళాలని ఉందనుకుందాం ఆ రాయిని తీసుకెళ్ళడానికి టూ మెథడ్స్ ఉంటాయి బలంగా ఎత్తి ఒక చోట నుంచి ఏ నుంచి బీకి తీసుకెళ్ళటం ఒకటి అలా కాకుండా చిన్న టెక్నిక్ ఉపయోగించి ఒక చిన్న చిన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తోటి ఇఫ్ యూ కెన్ రోల్ అవుట్ దట్ పర్టికులర్ స్టోన్ సో ఇక్కడ కూడా కొన్ని చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి విచ్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ చూడండి సమ్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ కెన్ గ్రో ఇన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ విత్ టెంపరేచర్స్ అబౌ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ కొన్ని మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ తాటిన తర్వాత కూడా సర్వైవ్ అవుతాయి ఓకే సమ్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ కెన్ గ్రో ఇన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ విత్ టెంపరేచర్ బిలో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ సమ్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ కెన్ గ్రో విత్ ఇన్ ఇన్ హైలీ ఎసిడిక్ చాలా ఎక్కువ ఆమ్లత్వం ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో కూడా పెరగలిగినటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి హౌ మెనీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అంటే డెఫినెట్గా త్రీ అంటే ఇది అన్ని చోట్ల మ్యాక్సిమం ఉపయోగపడుతుందండి సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అంత ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ స్టేట్మెంట్ నన్ను సో అందుకనే మీకు ఎలిమినేషన్ ఏరియాలో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ ఆల్ సమ్ మీద మాత్రం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తే అంటే తెలుగులో క్వశ్చన్ చదివారు అర్థం కావట్లేదు లేదా క్వశ్చన్ తెలుగులో క్వశ్చన్ చదివిన తర్వాత మీకు ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఇన్ యూ పొజిషన్ టు కంఫర్టబుల్ దెన్ ఇంగ్లీష్లో ఆ క్వశ్చన్లో సమ్ అని ఎక్కడైనా కనపడిందంటే దెన్ ఎగ్జామినర్ చాలా జాగ్రత్తగా సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేసినట
स्ट्रेट आंसर है ओरांग उटान फॉलोइंग हेवी इंडस्ट्रीज फर्टिलाइजर प्लांट आइल रिफाइनरी स्टील प्लांट ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सो विच आर विच ऑफ द इंडस्ट्रीज कैन बी यूज फर्टिलाइजर प्लांट और आइल रिफाइनरी स्टील प्लांट मूडिट ग्रीन हाइड्रोजन द्वारा पे इंडस्ट्रीज वी कैन से फर्टिलाइजर प्लांट आर् एक्सट्रीमली यूजफुल बै यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन Oil refineries can also use um, green hydrogen, and steel industries can also use green hydrogen. Next one, Wolbachia. Wolbachia method is sometimes talked about with reference to which of the which one of the following? Then the information question. So Wolbachia, it was a mood level thing, but in twenty four. Equal important topic, and we can say in 2024, equally important topic, and we can say HELA cells. Now, HELA cells are a topic, and the Iravayam Moolu Volvachi Adiga, and the Iravayam Alugulu, we can expect examiner is very interested in international related topics. Volvachi, it is not an Indian related component. Now, HELA cells are Henrietta Lacks cells, which are extremely important. We can next classes we will discuss the. क्वेश्चन मोडल क्वेश्चन बंबार्टेंट सिस्टम आ क्वेश्चन मैं एलमेटे प्रति स्टेट फ्राक्षनल आर्बिटल बंबार्टेंट की संबंधी पदा उ मैच चक्क इको सें थिंग एरियल मेटाजीनोमिक बेस्ट रिफर्स टू विच वन आफ द फाइंग कलेक्टिंग डीएनए शांपल सो इवेदा से चक् स एरियल अंड मेटाजीनोमिक रे पदा मैच चक्टे दिन युव वर्क इज मोस्टली डरिय कलेक्टिंग डीएनए शांपल फ्रम ए इन हाबिटाट अट वन पर्ट्युर् लोकेशन को अडरस्टा द जेनेटिक मेकअप आफ् एवियन स्पीसी आफ् ए हाबिट यूजिंग एयर बॉन डिवैज टू कलेक्ट ब्लड शांपल इन अडरस्टा मैं नाग स्टेट आपशन मतमे पिकअप अडरस्टा द जेनेटिक मेकअप आफ् एवियन स्पीसी आफ् हाबिटाट एवियन स्पीसी अट्ठाने एरियल वेर एरियल इज डिफरेंट एवियन अंकने बी स्टेट चूडा की चाल सिंपल ऐसी ए मरी बील मध्य ट्रैक चेयटा की बी स्टेट चाल ईजी पेटा ओके सो यूजिंग एयर बॉन डिवैज टू कलेक्ट ब्लड शांपल फ्रम द मूविंग एनमल कोई चिन्ह रकल कोई इंजक्षन ऐसी ड्रोन ऐसी बैठी परगे जंतु नीचे ब्लड शांपल तीयटा एरियल मेटाजीनोमिक अमुन ओनली ब्लड शांपल जीनोमिक मेन कदा से ड्रोन टू द इन ऐक्सबल एरिया दूर का उठाने प्लेस की ड्रोन पंप अच्छी ब्लड शांपल कलेक्टर सो द का नथिंग बट कलेक्ट डीएनए शांपल फ्रम ए इन हाबिटाट अट वन लोकेशन सो ए कोई मैक्रोस्कोपिक ड्रॉपलैट पिकअप वाटी डीएनए अनलमे नथिंग बट वाट ए मेटाजीनोमिक वर्ड टू वर्ड इनफर चुस्कते यू कैन हाव मोर् चांस टू स्कोर रईट आसर अन्ट सो मैक्रो साट डीएनए इज यूज इन देश आफ बुजॉन आफ द फाइंग इक सें थिंग मैक्रो साट डीएनए सो द पाइंटे एंतर मन का स्टेट दी पद्धति स्टेट वन स्टेट टू स्टेट थ्री आपशन एबीसीडी तो एलमेट वस्ते दू कैन हाव मोर् चास्कोर द करेक्ट आसर्स ओके लट स्टार्ट अवर् डिस्कशन वी आर् गोइंग टू डिस्क टू इंपारटे टापिक ना नंबर वन ईज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्को नंबर टू ईज
mRNA vaccines. So the topic is James Webb Space Telescope now. So telescopes are very important for your examination point of view. Group 1 preliminary logani, group 2 logani. Most expected topics are nothing but telescopes. So what are the Miru E paper is just under veterinary assistant exam paper logo? There was a question with reference to the topic called as um, Astrosat is a very in-depth question. So, in the case of Group 1 preliminary, we will be able to answer the questions in the space technology. So, hence, we will discuss the telescopes, particularly in the segment called as James Webb Space Telescope. One of the most powerful or biggest telescope that has ever been launched by human beings is nothing but James Webb Space Telescope. Unit 1 low under the <coughs> emerging technologies and frontiers in the we are discussing the these two topics. Now. What are the two topics we are discussing? Number 1 James Webb Space Telescope. Number 2 is mRNA vaccine technology. What is James Webb Space Telescope? The biggest ever telescope, the biggest telescope that has ever constructed by human beings is nothing but James Webb Space Telescope. Now. James Webb Space Telescope. Prati oka detail minute point ni manu dintlo discuss just kuno. ये देना उनके टेलिस्कोप को रिंच नो चादू इते फर्स्ट निके एंग उठ करावा लेंटे अधि ये रकानी की चंदने टोन टेलिस्कोप अने तिलियाल फर्स्ट पॉइंट मी को कुन उका लिस्ट ऑफ टेलिस्कोप्स स्थानो आर्टिल आर्टिलिस्कोप्स अधि ये ये पन्नुल चास्ते ने तो उक्सर लिस्ट चोदो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक � an X-ray telescope now. Athena is an X-ray telescope. European Union, e European Space Agency to be launched in 2028 now. List last now. Athena is the space telescope to be launched by European Space Agency in 2028. Number two. James Webb Space Telescope. It is infrared telescope like the Pararuna Kiranala telescopes. <coughs> IR telescope now. Launched by NASA in the year 2021, December 25th. Launched by <coughs> NASA on December 25th, 2021. What it will observe? Universe in A spectrum will observe just none. It will observe the universe in infrared range. Number three. Astrosat. Multi wavelength. Multi wavelength telescope. UV लो अध्यायन चेस्टुन्दी, X-ray किरनाल न अध्यायन चेस्टुन्दी, and optical, दुरुग्गोचर कांति लो गोड़ विश्वान अध्यायन चेस्टुन्दी, UV, X-ray, मरी optical range लो गोड़ विश्वान अध्यायन चेस्टुन्दी, यवर डवलप जेसरी टेलिस्कोप नी, इस्रो, launched in the year 2017. Astrosat is a multi-wavelength space telescope, or space observatory. 
ఏ ఏ రేంజ్ ఏ ఏ రేంజెస్లో ఇది విశ్వాన్ని అధ్యయనం చేస్తున్నాను యూవి అతి నీల లోహిత కిరణాలు ఎక్స్రే మరియు ఆప్టికల్ నెక్స్ట్ చంద్ర ఎక్స్రే టెలిస్కోప్ పేర్లోనే ఉంది చంద్ర ఎక్స్రే టెలిస్కోప్ చంద్ర ఎక్స్రే టెలిస్కోప్ చంద్ర ఎక్స్రే టెలిస్కోప్ విల్ అబ్జర్వ్ ద యూనివర్స్ ఇన్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రమ్ నాసా లాంచ్ చేసింది NASA has launched this telescope. Next one. Cherenko Radio Cherenko Telescope Array. Cherenko Cherenko Telescope Array. Array ante samuham దాదాపుగా నూట పద్దెనిమిది టెలిస్కోపుల సమూహంతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి అతిపెద్ద భూమి మీద ఉన్నటువంటి అత్యంత శక్తివంతమైన టెలిస్కోప్ అంటే చరణ్కోప్ స్పేస్లో లేదా అంతరిక్షంలో ఉన్నటువంటి అత్యంత శక్తివంతమైన టెలిస్కోప్ అంటే జేడబ్ల్యూఎస్ట్ భూమి మీద ఉన్నటువంటి టెలిస్కోప్స్లో అత్యంత శక్తివంతమైన టెలిస్కోప్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చున్నాను చరణ్కోప్ ఇది ఇట్ విల్ ఇది చాలా పెక్యులియర్ అండ్ అత్యంత శక్తివంతమైన ఇట్ విల్ అబ్జర్వ్ ద యూనివర్స్ ఇన్ గామా రేస్ అన్న గామా కిరణాల నేపథ్యంలో విశ్వాన్ని అధ్యయనం చేస్తుంది ఇది ఇట్ ఈస్ అ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ నెక్స్ట్ హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ ఈజ్ ఆప్టికల్ టెలిస్కోప్ అనమాట optical telescope launched by nasa in 1990 april 25 launched by nasa on april 25 these are the main important international space telescopes which are under working prasthutam operation lo undi pan chestunna tondi atyanta shaktivantamaina telescopes lo ivvu and one more important telescope we can add eht event horizon telescope it also observes the black holes in adhyanam chestundi black holes photo desina tondi telescope x ray lo చిత్రీకరించింది అండ్ లాంచ్డ్ బై ఈసా అండ్ నాసా యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ అండ్ నాసా సంయుక్తంగా మొట్టమొదటిసారిగా చూడండి మొ ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక బ్లాక్ హోల్ని ఫోటో తీసినటువంటి టెలిస్కోప్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు నేను ఈహెచ్టి ప్రపంచంలోనే అది యాడ్ చేసుకోండి ద ఫస్ట్ టెలిస్కోప్ దట్ హ్యాస్ పిక్చర్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎ బ్లాక్ హోల్ ఒక బ్లాక్ హోల్ చిత్రాన్ని ఒక బ్లాక్ హోల్ చిత్రాన్ని చిత్రీకరించిన టెలిస్కోప్ ఈహెచ్టి ఈహెచ్టి అంటే ఈవెంట్ హొరైజన్ టెలిస్కోప్ అని ఈహెచ్టి స్టాండ్స్ ఫర్ ఈవెంట్ హొరైజన్ టెలిస్కోప్ ఏహెచ్డి స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్ ఈవెంట్ హొరైజన్ టెలిస్కోప్ అసలు ఈవెంట్ హొరైజన్ అంటే ఏంది ఒక బ్లాక్ హోల్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని ఈవెంట్ హొరైజన్ అంటారు అదవుతున్నాను మొట్టమొదటిసారిగా ఒక బ్లాక్ హోల్ను చిత్రీకరించినటువంటి టెలిస్కోప్ అంటే ఏం పేరు నేను వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద టెలిస్కోప్ దట్ హ్యాస్ పిక్చర్డ్ ద బ్లాక్ హోల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈహెచ్టి వాట్ ఈస్ ద అబ్రివేషన్ ఈవెంట్ హొరైజన్ టెలిస్కోప్ ఈ ఈవెంట్ హొరైజన్ టెలిస్కోప్ చిత్రీకరించారు అసలు ఈవెంట్ హొరైజన్ అంటే ఏంది బ్లాక్ హోల్ని మనం చిత్రీకరించడం కెన్ వీ టేక్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ హోల్ చీకటిని ఫోటో తీయటానికి సాధ్యమవుతుందా సాధ్యపడదా సాధ్యపడతాం అలాగే బ్లాక్ హోల్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది కాంతిని 
పరావర్తనం చెందించే దాన్ని ఫోటో దీయచ్చు కానీ కాంతిని శోషించుకునే దాన్ని మనం ఎలా ఫోటో దిగలం ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఒక వస్తువు యొక్క ఇమేజ్ని తీయాలనుకున్నప్పుడు ఆ వస్తువు కాంతిని శోషించుకుంటే దానివల్ల మనకు ఇమేజ్ రాదు అది ఏం చేయాలి దట్ మస్ట్ ఏబుల్ టు రిఫ్లెక్ట్ దట్ పర్టికులర్ ఇమేజ్ అది కాంతిని పరావర్తనం చెందించాలి సో బ్లాక్ హోల్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది కాబట్టి అది మనకి కాంతిని రిఫ్లెక్ట్ చేయొద్దు ఓకే కాంతిని ఏం చేసుకుంటుంది శోషించుకుంటుంది మరి కాంతిని శోషించుకునేటువంటి బ్లాక్ హోల్ నుంచి మనం ఫోటో తీయటం కష్టం కాబట్టి బ్లాక్ హోల్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని మనం ఫోటో తీద్దాం బ్లాక్ హోల్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని ఏమంటారు దట్ రీజియన్ దట్ అరౌండ్ దట్ ఈస్ లొకేటెడ్ అరౌండ్ ద బ్లాక్ హోల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ ఈవెంట్ హొరైజన్ ప్రాంతం ద లొకేషన్ అరౌండ్ ద బ్లాక్ హోల్ బ్లాక్ హోల్ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని ఏమంటారు నన్ను ఈవెంట్ హొరైజన్ ప్రాంతం అంటారు ఈ ఈవెంట్ హొర అదవుతున్నాను ఈ ఈవెంట్ హొరైజన్ ప్రాంతంలో కాంతి చాలా బ్రైట్గా ఉండి దాని తర్వాత ఏమవుతుంది మీకు తెలుసు కదా ఆరిపోయే దీపానికి వెలు వెలుగెక్కువ అంటారు ఎందుకు ఇక్కడ ఆరిపోయే దీపం అంటే ఇక్కడి వరకు మాత్రం బ్రైట్గా వచ్చేస్తుంది వెంటనే ఏమవుతుంది బ్లాక్ హోల్ లాగేసుకుంటుంది కాబట్టి ఎక్కడి వరకు మనకి కాంతిని పరావర్తనం చెందించడానికి అవకాశం ఉంటుందంటే ఈ ఈవెంట్ హొరైజన్ ప్రాంతం వరకు కాంతి పరావర్తనం చెందిస్తుంది బ్లాక్ హోల్ని మనం చూడలేము కానీ బ్లాక్ హోల్ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఈవెంట్ హొరైజన్ ప్రాంతాన్ని చూడగలం ఈ ఈవెంట్ హొరైజన్ ప్రాంతాన్ని ఫోటో తీస్తే మొత్తం బ్లాక్ దాని మధ్యలో ఉన్నటువంటి బ్లాక్ హోల్ కూడా వస్తుంది కదా ఐ హోప్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ సో అందువల్ల ఈ ఈవెంట్ హొరైజన్ అనే ప్రాంతం ఈ ఈవెంట్ హొరైజన్ ప్రాంతానికి సంబంధించి ఫోటో తీయటానికి ఉద్దేశించిన టెలిస్కోప్ కాబట్టి ఈ టెలిస్కోప్ని ఏమన్నా ఈహెచ్టి అంటారు అర్థమైంది నన్ను ఒక బ్లాక్ హోల్ని మనం ఫోటో తీయటం చాలా కష్టం కాబట్టి బ్లాక్ హోల్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని ఫోటో తీయటానికి ఉద్దేశించిన టెలిస్కోప్ కాబట్టి ఈ టెలిస్కోప్ని ఏమన్నారు ఈవెంట్ హొరైజన్ టెలిస్కోప్ మరి ఏ ప్రాంతాన్ని ఈ టెలిస్కోప్ ఫోటో తీస్తుందంటే ఇట్ హ్యాస్ పిక్చర్ ద రీజియన్ కాల్డ్ యాస్ ఎం ఎయిటీ సెవెన్ అనే బ్లాక్ హోల్ని ఫోటో తీస్తున్నాం ఎం ఎయిటీ సెవెన్ మెస్సియర్ ఎయిటీ సెవెన్ అనే ప్రాంతం సో ఎం ఎం ఎయిటీ సెవెన్ అనే ఒక బ్లాక్ హోల్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఫోటో తీసింది ఏ బ్లా ఏ ఏ టెలిస్కోప్ ద్వారా ఫోటో తీశారు ఎం ఎయిటీ సెవెన్ ఈవెంట్ ఒరేజన్ టెలిస్కోప్ ద్వారా ఫోటో తీశారు సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఈ ఫోటో తీయటానికి ఈవెంట్ ఒరేజన్ రీజన్కి ఈ ఫోటో తీయటానికి ఇది ఉపయోగించినటువంటి టెక్నిక్ ఈస్ విఎల్బిఐ నన్ను బ్లాక్ హోల్ని ఫోటో తీయటానికి ఈవెంట్ ఒరేజన్ టెలిస్కోప్ వాడినటువంటి ప్రిన్సిపల్ పేరు ఏం పేరు విఎల్బిఐ వెరీ లార్జ్ బేస్ లైన్ ఇంటర్ఫెరోమీటర్ విఎల్బిఐ అంటే ఏంటన్నా వెరీ లార్జ్ బేస్ లైన్ ఇంటర్ఫెరోమీటర్ వన్ బై వన్ వద్దాం చూడండి నీట్గా నోట్స్ రాసుకోండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ The telescope is called as what? Event Horizon Telescope. What are you doing? M87 is a black hole photo. M87 is a black hole photo. What are you doing? What are you doing? Black hole is a photo of the event horizon. In the event horizon, the photo of the event horizon is bright. Second thing is, the photo of the event horizon is bright. Second thing is, ఆ ఫోటో తీయటానికి అది ఉపయోగించినటువంటి టెక్నిక్ పేరు ఏం పోయిందన్నా విఎల్బిఐ వాట్ స్టాండ్స్ ఫర్ విఎల్బిఐ వెరీ లార్జ్ బేస్ లైన్ ఇంటర్ఫెరోమీటర్ వెరీ లార్జ్ బేస్ లైన్ ఇంటర్ఫెరోమీటర్ అసలు ఒక మనము ఏదైనా ఒక బ్లాక్ హోల్ కానీ ఆర్ఎల్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఒక ఈవెంట్ ఒరేజన్ ప్రాంతాన్ని ఫోటో తీయాలంటే భూమి అంత టెలిస్కోప్ కావాలన్నా మనకి ఎంత పెద్ద టెలిస్కోప్ కావాలి we should have the telescope with the size of earth boom and the telescope man construct cheyatam possible avutunda possible kadu kabatti em chesarante bhoomi meeda unnatundi enimidi prantalalo ardham avutunnanu enni prantallo bhoomi meeda unnatundi enimidi prantalalo try to understand bhoomi meeda unnatundi enimidi prantallo veru veru chotla telescopes better north pole lo okati south pole lo okati చిల్లి ఇట్లా డిఫరెంట్ ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో టెలిస్కోప్స్ పెట్టి ఆ ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి టెలిస్కోప్స్ని అవి తీసినటువంటి ఎనిమిది కూడా ఈవెంట్ హొరైజన్ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది 
ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క మొక్క కలెక్ట్ చేస్తుంది ఆ మూడింటిని కలిపినటువంటి టెక్ టెక్నిక్ పేరు ఏం పేరు విఎల్బిఏ విఎల్బిఏ అంటే ఎనిమిది ఫోటోలు వచ్చినాయి నాన్న ఆ ఎనిమిది ఫోటోలను కలపడానికి ఉపయోగించినటువంటి టెక్నిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విఎల్బిఐ వాట్ స్టాండ్స్ ఫర్ విఎల్బిఏ నాన్న వెరీ లార్జ్ బేస్ లైన్ ఇంటర్ఫెరోమీటర్ వెరీ లార్జ్ బేస్ లైన్ ఇంటర్ఫెరోమీటర్ సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ నాన్న నెక్స్ట్ వన్ సో అది దీనికి సంబంధించినటువంటి టెలిస్కోప్స్ ఒకసారి చూడండి టెలిస్కోప్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న అతినా అనేది ఎక్స్రే టెలిస్కోప్ జేడబ్ల్యూఎస్టీ అనేది పరారుణ కిరణాలను అధ్యయనం చేసేటువంటి ఇన్ఫ్రారెడ్ కిరణాలను అధ్యయనం చేసే టెలిస్కోప్ కాబట్టి దీని ఏమన్నారు జేడబ్ల్యూఎస్టీ అన్నారు ఆస్ట్రోసాట్ మల్టీ వేవ్ లెన్స్ స్పేస్ అబ్జర్వేటరీ అది యూవీని అధ్యయనం చేస్తుంది ఎక్స్రేలను అధ్యయనం చేస్తుంది మరియు ఆప్టికల్ దృగ్గోచర కాంతిని కూడా అధ్యయనం చేస్తుంది చంద్ర ఎక్స్రే టెలిస్కోప్ ఓన్లీ ఎక్స్రే కిరణాలను మాత్రమే అధ్యయనం చేస్తుంది ఓకే చంద్ర ఎక్స్రే టెలిస్కోప్ విల్ అబ్జర్వ్ ఓన్లీ ఎక్స్రేస్ అండ్ చరణ్ కౌ టెలిస్కోప్ అనేది గామా కిరణాలను అధ్యయనం చేస్తున్నారు భూమి మీద ఉన్నటువంటి అత్యంత శక్తివంతమైన టెలిస్కోప్ అంటే ఏం చెప్పవచ్చు నాన్న చరణ్ కౌ టెలిస్కోప్ ఎన్నుండి దీంట్లో నూట పద్దెనిమిది టెలిస్కోపుల యొక్క అర్రే అంటే ఏఆర్ఆర్ఏవై అంటే సమూహం ఏఆర్ఆర్ఏవై అంటే ఏందన్న ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఓకే మొత్తం ఎన్ని ఎన్ని టెలిస్కోప్స్ ఉండే దీంట్లో వన్ వన్ ఎయిటీ టెలిస్కోప్స్ తోటి భూమి అసలు యూరోపియన్ యూనియన్ ప్రా ప్రపోజ్ చేసినటువంటి మ్యాగ్నిఫిషియంట్ సెవెన్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటారు అనమాట యూరోపియన్ యూనియన్ సైన్స్ మీద ఏడు పెద్ద ప్రాజెక్టులు చేస్తుంది అంటే సెర్న్ లార్జ్ హ్యాడ్రన్ కొలైటర్ ఇవి కాదు మ్యాగ్నిఫిషియంట్ సెవెన్ ప్రాజెక్ట్స్ అనమాట అంటే మన ఊహకు కూడా అందనంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ అనమాట లైక్ అవతార్ టూ మూవీ ఇలాగా చాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ అటువంటి ఎన్ని ప్రాజెక్టులు యూరోపియన్ యూనియన్ చేస్తుంది ఏడు ప్రాజెక్ట్ ఆ ఏడు ప్రాజెక్టులలో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఏంటిది చరణ్ కో టెలిస్కోప్ ఓకే మ్యాగ్నిఫిషియంట్ సెవెన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫ్ యూరోపియన్ యూనియన్ మ్యాగ్నిఫిషియంట్ సెవెన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫ్ యూరోపియన్ యూనియన్లో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే మొట్టమొదటి ప్రాజెక్ట్ అంటే చరణ్ కో టెలిస్కోప్ నాన్న ఐ హోప్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ అండి ఎన్ని టెలిస్కోప్లు ఉండే దీంట్లో వన్ వన్ ఎయిట్ టెలిస్కోప్స్ ఉన్నాయి ఈ చరణ్ కో టెలిస్కోప్ అనేది ఇట్ హాస్ బీన్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ రష్యన్ ఫిజిసిస్ట్ కాల్ యాజ్ చరణ్ కో నాన్న రష్యా దేశానికి చెందినటువంటి భౌతిక శాస్త్రవేత్త అయినటువంటి చరణ్ కో పేరు మీద ఈ టెలిస్కోప్ని నిర్మించారు ఈ ఇతను చరణ్ కో రిసీవ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ ఫిజిక్స్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి పొందినటువంటి చరణ్ కో పేరు మీదుగా ఈ టెలిస్కోప్ని నిర్మించారు ఎవరు నిర్మించారు యూరోపియన్ యూనియన్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రిస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ బుచ్ ఆర్గనైజేషన్ అన్న యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ఇంట్రడక్షన్ టు ఈ లిస్ట్ మాత్రం మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న మరలా ఇండియాలో ఉన్నటువంటి థర్టీ మీటర్ టెలిస్కోప్ ఆర్ఎల్ చిన్న చిన్న టెలిస్కోప్స్ గురించి మళ్ళీ ఒక్కొక్కసారి చెప్తాను జేడబ్ల్యూఎస్టీకి మనం వెళ్ళబోయే ముందు ఇంట్రడక్షన్గా వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ నైట్స్ డిస్కషన్ అబౌట్ దిస్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ టెలిస్కోప్ ఈస్ జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ James Webb Space Telescope. <coughs> so the earlier name of JWST, path pair, James Webb Space Telescope, you have a path pair, NGST. James, Depp, James Webb Space Telescope, you have to say the first name of the first name of the first name of the NGST. NGST stands for Next Generation Space Telescope. What is NGST? Next Generation Space Telescope. That is, in the first two years, the name is JWST. The project is in the project of construction. దీనికి ఏమని పేరు పెట్టారు జేడబ్ల్యూఎస్టీ అని పేరు పెట్టారు దానికి ముందు ప్రతిపాదించినటువంటి పేరు ఏం పేరు నాన్న 
एन जी एस टी वट इज एन जी एस टी नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मेद क्वेश्चन वस्ते डेफ स्टेट बेसड क्वेश्चनस वस्ते हैं और मूड स्टेट नाग स्टेट लेदी क्रिंद वाट सर वे ले सर का वे अड़क अवकाश हो अंकान एव्री लाइन ने मैं डीटेल टेक्निक प्रति अंश चर्चा अंकनी सैशन मोतम मैं रे रे टापिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नंबर टू एम आर एन ए वैक्सीन ओके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज़ वन आफ द बिगेस्ट टेलीस्कोप दट हाज एवर कंस्ट्रक्ट बै ह्यूम बीइंग मानव निर्मित टेलीस्कोप अत्य शक्तिवंत इप्डव अत्य अत्य इंक भविष्य में इंका निर्मित ले अत्य टेलीस्कोप मैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दींट प्रईमरी मिर्रर एंत सैज उ प्रईमरी मिर्रर या सैज इज सिक्स पाइंट फाइव मीटर्स द सैज आफ द प्रईमरी मिर्रर इज सिक्स पाइंट फाइव मीटर्स दीन ओक प्राथमिक मिर्रर The size of the primary mirror in this telescope is with a 6.5 meters. As a matter of telescope, a tennis court and so on. Then, now, Ariane 5, this tennis court and the pedal telescope, we close this, we fold this, we do. Ariane 5, this rocket, this L2, this point log, we did. Man, the Aditya L1, that is. इंडिया प्रयोग मून मिशन पेरे पेरना आदित्य एल वन इंडिया प्रयोग मून मून मिशन पेरे सन मिशन सोलार मिशन पेरे पेर आदित्य एल वन इधा लाग्रांजन पाइंट लाग्रांजन पाइंट वन की दी प्रवेश इट हाज इन सर्टेड इंटू द लाग्रांजन पाइंट वन अच्छे जेडब्ल्यूएसटी एक् प्रवेश एल टू प्रवेश जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अरियाने फाइव अने राकेट ए राकेट दी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अरियाने फाइव नेम आफ द राकेट अरियाने फाइव एक्सकेली एल टू स्था में कुर्चोबे जेडब्ल्यूएसटी तेज वाहक नौक पेर अरियाने फाइव वाहक नौकल एग्जामे पाइंट आफ व्यू चाल इंपारटे ना सिलबस प्रत्येक प्रस्ताव वाहक नौकल इंडिया या लाचिंग वेहिकल चपेल अब मन की लाचिंग वेहिकल लाचिंग वेहिकल अट्ला वी अवच्छ हरियाणे फाइव अवच्छ लेकिन फाल नईन राकेट अवच्छ स्टार शिप एना लाचिंग वेहिकल अगर ओके ई हॉप अंडरस्टा द का पात ग्रूप वन पाइंट आफ व्यूलो अभी इंडिया की संबंधी का इन इंडिया ने प्रस्ताव ये वाहक नौक जेडब्ल्यूएसटी हरियाणे फाइव यह अरियाने फाइव तस्क प्लेस एल टू अने प्राप्त में तस्को ओके अं अरियाने फाइव तस्क एल टू लूचोबेट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप असल जेम्स वेब अंत एवर इतने मेद चाल आंदोलन जरिए अन्ट सो क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड प्रपंच दुर्मार्ल जाबिता चूसक हिटर तरह इंको वाण तरह कभी व्यक्ति जेम्स वेब अन्ट अपटो नासा की अपोलो लैवन मिशन की टाइम नासा की चीफ उ अदे समय में नासा पे उद्योगस्वरवर एलिबिटी ट्रांजर्स एवर उ ओके गे बैसेक्शुअल होमोसेक्शुअल एवर उ कैमिकल कैस्ट्रेषन तो चंपे कैमिकल कैस्ट्रेषन अटे हारमोन इच्छी बल बल हारमोन चंपे दुर्मार्ड पेरे पेर जेम्स वेब इतने पेर मेद की टेलीस्कोप अमेरिका एलजीबीटी अंदर आंदोलन चैन नासा एम चेपिंदे मैं इंटरनल कमीटी वेक जेम्स वेब अंत दुर्मार्ड का कमीटी वाले कमीटी वाले रिपोर्ट वे जेम्स वेब चाल सचीलुन अब जेम्स वेब गो व्यक्ति गुर्तकोच नंबर वन दट पर्सन ईज अल ट्यूरिंग अलन ट्यूरिंग अलन ट्यूरिंग रो प्रपंच युद्ध में जाग्रत अर्थम चुस्को रो प्रपंच युद्ध में जर्मनी मीद ब्रिटन गेलवटा की व्यक्ति कारण आती पेर अलन ट्यूरिंग अन्ट रो प्रपंच युद्ध में अलन ट्यूरिंग एम चेसा रो प्रपंच युद्ध प्रारंभम अवगा 
వర్సైల్స్ ట్రీటీ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత వర్సైల్స్ ఒప్పందం జరిగింది కదా వర్సైల్స్ ఒప్పందం ప్రకారం జర్మనీ ఎంతమంది సైనికులు కలిగి ఉండాలి లక్ష మందిని మాత్రమే కలిగి ఉండాలి లక్ష కన్నా ఎక్కువ సైనికులు ఉంటే జర్మనీ విల్ నెవర్ బీన్ ఏ పొజిషన్ టు విన్ అనమాట అసలు మొత్తం దాడి చేసి చంపేస్తారు అందుకని లక్ష మంది సైనికులు ఉన్నారు వాళ్ళు నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ నుంచి రెడీ అవుతూ వచ్చారనమాట వాళ్ళు టెక్నాలజీని వాడుకోవాలనుకున్నారు ఒక మోర్స్ కోడ్ అని ఒక కోడ్ మిషన్ కనుక్కున్నారనమాట మోర్స్ కోడ్ మిషన్ కనుక్కొని ఏం చేశారు ఎక్కడెక్కడ బాంబు వేయాలో ఆ ఎయిర్ యుద్ధ విమానం నడిపేతానికి సంకేతాలు పంపిస్తారు పలానా ఎక్స్ అనే ప్లేస్లో బాంబు వేయమంటారు అక్కడ ఈ వీళ్ళు ఆల్రెడీ సైనికులు జర్మన్ సైనికులు కాసుకొని ఉంటారు ఎప్పుడైతే బాంబు పడుతుందో ఫ్రాన్స్ సైనికులు చల్లా చెదులవుతారు అప్పుడు వీళ్ళు లోపలికి ఎంటర్ అయిపోతారు అనమాట సో జర్మనీ వారానికి ఒక దేశం చొప్పున గెలవటానికి కారణమైంది ఏంటంటే మోర్స్ కోడ్ మిషన్ అంటే దాని చాలా దాన్ని డీ కోడ్ చేయాలంటే కొన్ని వందల సంవత్సరాలు పడుతుంది అయితే విన్స్టన్ చర్చిల్ ప్రధాని అయిన తర్వాత ఈ మోర్స్ కోడ్ మిషన్ ని డీ కోడ్ చేసే ప్రాజెక్ట్ ని అలెన్ ట్యూరింగ్ అప్పచెబుతాడు ఈ డీ కోడింగ్ చేయడానికి అతను ఒక పెద్ద కంప్యూటర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ లో అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఒక కంప్యూటర్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఒక కంప్యూటర్ లాంటి దాన్ని ఉపయోగించి మొత్తం డీ కోడ్ చేస్తాడు అనమాట ఎప్పుడైతే డీ కోడ్ చేశాడో మోర్స్ కోడ్ మిషన్ డీ కోడ్ అయిన తర్వాత నుంచి జర్మనీ ఓటమి ప్రారంభమైంది అనమాట మోర్స్ కోడ్ ఉన్నంతకాలం జర్మనీ విజయం విజయం వైపు వెళ్ళింది ద రీజన్ అయితే ఈ అలన్ ట్యూరింగ్ హోమోసెక్షువల్ అనే నెపంతో అతన్ని కూడా కెమికల్ క్యాస్ట్రేషన్ తోటి చంపేశారు అనమాట ద మెయిన్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ దశకాలలో ఈ అరాచకం చాలా ఎక్కువగా ఉండేది సో ఈ లే లెస్బియన్ ట్రాన్స్జెండర్ బైసెక్షువల్ ఇష్యూస్ చాలా సీరియస్గా ఉండేవి ఉంటాయి ఈ అలన్ ట్యూరింగ్ని ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ కంప్యూటింగ్గా పిలుస్తారు అనమాట ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ కంప్యూటింగ్ ఈ అలన్ ట్యూరింగ్ పేరు మీదుగా రెండు వేల ఇరవై మూడు డిసెంబర్లో జరిగినటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ సేఫ్టీ సమ్మిట్లో లండన్లో జరిగినటువంటి ఆర్టిఫి రెండు వేల ఇరవై మూడు డిసెంబర్లో ఏ సదస్సు జరిగింది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సేఫ్టీ సదస్సులో ప్రతి ఒక్కళ్ళు అలన్ ట్యూరింగ్ పేరు మీద అంటే ఎక్కడైతే ఆ మోర్స్ కోడ్ మిషన్ డీ కోడ్ చేశాడో ఆ పార్క్లోనే ఈ ఏఐ సేఫ్టీ సదస్సు జరిగిందండి ఓకే ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సేఫ్టీ సదస్సు నన్ను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సేఫ్టీ సదస్సు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సేఫ్టీ సదస్సు ఎక్కడ జరిగింది నాన్న లండన్లోని బ్లెడ్చీ పార్క్లో జరిగింది ఏ పార్క్లో జరిగింది బ్లెడ్చీ పార్క్లో జరిగింది ఈ బ్లెడ్చి పార్క్ లేదా బ్లెడ్చి ఐలాండ్లోనే అలెన్ ట్యూరింగ్ ఆ మోర్స్ కోడ్ మిషన్ని డీ కోడ్ చేశాడు అంటే లింక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోండి సో దాట్ యూ కెన్ నెవర్ ఫర్ గెట్ మీ సో ఏం వన్ బై వన్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ కంప్యూటింగ్గా పిలువబడుతున్నటువంటి అలెన్ ట్యూరింగ్ పేరు మీదుగా రెండు వేల ఇరవై మూడు అది గెటింగ్ మై పండు రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సేఫ్టీ సమ్మిట్ నేను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సేఫ్టీ సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగింది బ్లెడ్చి పార్క్లో జరిగింది అనమాట బ్లెడ్చి పార్క్ అనేది ఒక ఐలాండ్ ఆ ఐలాండ్లో ఇతన్ని పెట్టి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా విన్స్టన్ చర్చిల్ ఐడెంటిఫై చేశారు అయితే దురదృష్టవశాత్తు విన్స్టన్ చర్చిల్ ఎలక్ ఎలక్షన్స్లో ఓడిపోవటం నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో ఈ అలన్ ట్యూరింగ్ మీద ఈ కెమికల్ క్యాస్ట్రేషన్ జడ్జిమెంట్ రావటం అతని హార్మోన్ ఇచ్చి చివరికి అతను సూసైడ్ చేసుకుని దాక చేశారు అనమాట సో పాయింట్ ఏంటంటే ఆ రోజున ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు మీరు అర్థం చేసుకోండి ఓకే మొత్తం ఇంటర్లింక్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను సో జేమ్స్ వెబ్ ఈజ్ ద ఫార్మర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆఫ్ నాసా నాసాకు మాజీ అధ్యక్షుడు ఎప్పుడు అపోలో లెవెన్ అనే ఒక మిషన్ కదా మూన్ మీదకి అపోలో లెవెన్ ఎప్పుడైతే వెళ్ళిందో అపోలో లెవెన్ అనే మిషన్కి ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఎవరు పనిచేశాడు మనం ఆ టైంలో నాసాకు అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి అతని గౌరవార్థం ఈ జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ పెట్టారు ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఇంతకుముందు ఒక లిస్ట్ చెప్పాను కదా ఈ లిస్ట్లో ఉన్న అందరు శాస్త్రవేత్తలు చాలా గొప్ప శాస్త్రవేత్తలు ఈవెన్ హబుల్ ఎడ్విన్ హబుల్ విశ్వ వ్యాకోచ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన శాస్త్రవేత్త ఎవరు హబుల్ ఎడ్విన్ హబుల్ ఏం చెప్పాను వాట్ ఈస్ ద థీరీ ఆఫ్ ఎడ్విన్ హబుల్ ఎడ్విన్ హబుల్ ఎడ్విన్ హబుల్ చెప్పింది ఏంటంటే విశ్వం వ్యాకోచిస్తుందని చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు విశ్వ వ్యాకోచ సిద్ధాంతాన్ని ప్రత
చాలా గొప్ప శాస్త్రి జేమ్స్ తప్ప మిగతా అందరూ గొప్పవాళ్ళు నేను అతి నా గ్రీక్ దేవత పేరు ఆస్ట్రోసాట్ చంద్రశేఖరన్ సుబ్రహ్మణ్యం చంద్రశేఖరన్ చరణ్కో ఈవెంట్ హొరైజన్ రీజన్ ప్రతి ఒక్క దాంట్లో గొప్ప టెలి గొప్ప గొప్ప సైంటిస్టుల పేర్లు ఉన్నారు కానీ ఒక్క జేమ్స్ వెబ్ తర్వాత తప్ప అందరూ గొప్ప ప్రతి ఒక్కళ్ళ పేరు మీద ఒక టెలిస్కోప్ అని ఉంటే ఎవ్రీబడీ ఈస్ ఎ గ్రేట్ పర్సన్ ఎక్సెప్ట్ జేమ్స్ వెబ్ అనమాట సో జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ అనేది ఏ ప్రాంతంలోకి లాంచ్ చేశాను అన్న లాగ్రాంజియన్ పాయింట్లో ఉన్నటువంటి ఎల్ లాగ్రాంజియన్ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ఎల్ టూలోకి లాంచ్ చేశారు అండ్ దిస్ జేమ్స్ వెబ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద This James Webb Space Telescope is one of the most important, powerful telescope. Okay? So, this James Webb Space Telescope is another important feature of this. This is Infrared Telescope. James Webb Space Telescope is Infrared Telescope. It is doing the same thing as the same thing as the same thing. It will study the infrared rays. It is doing the same thing as the same thing. ఏ వాహకం ద్వారా దీన్ని లాంచ్ చేశారన్న అరియాని ఫైవ్ ఏ రోజున లాంచ్ చేశారు డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ క్రిస్మస్ రోజు ఇట్ వాజ్ లాంచ్ ఆన్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ టైమ్ లైన్ రాసుకోండి కింద సైడ్ ఎడిటింగ్ ఏం పెట్టుకుంటారంటే టైమ్ లైన్ ఆఫ్ జేడబ్ల్యూఎస్ ఇది మీకు ఎక్కడ దొరకదు కాంటెంట్ చూడండి జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ ఏ రోజు నుంచి ఏ రోజు జరిగిందనేది ఏ రోజును ప్రయోగించాము వెన్ బీ లాంచ్ ఇట్ జేడబ్ల్యూఎస్టి నేను డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ప్రయోగించాం కదా ఎన్నో రోజున సన్ షీల్డ్ ఓపెన్ అయింది ఏడో రోజున అనుకుందాం ఇరవై ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ డేస్ ఓకే జనవరి ఫస్ట్ నెక్స్ట్ సెకండరీ మిర్రర్ దీని తర్వాత సెకండరీ మిర్రర్ ఎన్ని రోజులకు ఓపెన్ అయింది మూడు రోజులకి సెకండరీ మిర్రర్ ఓపెన్ అయింది నెక్స్ట్ ప్రైమరీ మిర్రర్ ఫస్ట్ సెకండరీ మిర్రర్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ప్రైమరీ మిర్రర్ ఓపెన్ అవుతుంది సో మీరు ఈ ఇమేజ్లో చూడవచ్చు ఫస్ట్ సెకండరీ మిర్రర్ ఓపెన్ అవుతుంది సెకండరీ మిర్రర్ కింద ఎవరు ఉంటారు ప్రైమరీ మిర్రర్ ఉంటుంది ఆ ప్రైమరీ మిర్రర్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అయింది ప్రైమరీ మిర్రర్ ప్లస్ టూ డేస్ కదా ఓకే ఈ టెలిస్కోప్ ఎల్ టూ పాయింట్కి చేరడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టింది హౌ మెనీ డేస్ ఇట్ టుక్ నాన్న ట్వంటీ నైన్ డేస్ నాన్న ట్వంటీ నైన్ డేస్ టెలిస్కోప్ కూలింగ్ మొత్తం కూలింగ్ అంతా ప్రాసెస్ మొదలుపెట్టి కూలింగ్ అంతా ఎప్పటికైపోయింది ఫినిషెస్ ఆన్ హండ్రెడ్ దే లాంచ్ అయిన తర్వాత డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నుంచి వంద రోజుల తర్వాత కూలింగ్ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోతుంది టెలిస్కోప్ అలైన్మెంట్ మొత్తం దాంట్లో ఉన్నటువంటి అన్ని సోలార్ ప్యానల్స్ ఓపెనింగ్ కావచ్చు ప్రైమరీ మిర్రర్స్ ఓపెనింగ్ కావచ్చు మొత్తం అలైన్మెంట్ కంప్లీట్ అవడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టింది నాన్న వన్ ట్వంటీ ఎయిత్ డే రోజు అలైన్మెంట్ కంప్లీట్ అయింది నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్యాలిబ్రేషన్ అంటే క్యాలిబ్రేషన్ అంటే రీసైక్లింగ్ కావచ్చు దానికి సంబంధించినటువంటి క్యాలిబ్రేషన్ ఎన్ టూ టు సిక్స్ మంత్స్లో అయిపోయింది ఓకే ఫస్ట్ ఇమేజ్ మొత్తం అంతా కుదురుకొని అది తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఎన్ని రోజుల తర్వాత మనకి మొట్టమొదటి ఇమేజ్ని పంపించింది సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మనకి మొట్టమొదటి ఇమేజ్ని పంపించింది దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ నాన్న టైమ్ లైన్ ఆఫ్ జేడబ్ల్యూఎస్టి జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ యొక్క టైమ్ లైన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న మీకు చెప్పాను కదా ఒకవేళ జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ గురించి కానీ క్వశ్చన్ వస్తే స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ కా అయితే ఉండదు దెన్ యూ కెన్ సీ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ లేదా అసర్షన్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ నాట్ కావచ్చు లేకపోతే ఆ బేస్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి నోట్ చేసుకున్నాను లాంచ్ చేసిన డేట్ ఎప్పుడన్నా డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సన్ షీల్డ్ ఓపెన్ అయిన రోజు మూడు నుంచి ఏడు రోజుల తర్వాత సన్ షీల్డ్ ఓపెన్ అయింది నెక్స్ట్ పది రోజుల తర్వాత సెకండరీ మిర్రర్ ఓపెన్ అయింది పన్నెండు రోజుల తర్వాత ప్రైమరీ మిర్రర్ ఓపెన్ అయింది ఎన్ని రోజులకి ఇది లాగ్రాంజన్ పాయింట్లోకి జరిగింది లాగ్రాంజన్ వ్యవస్థలోకి ఎన్ని రోజుల్లో జరిగిందన్న ట్వంటీ నైన్ డేస్ తర్వాత లాగ్రాంజన్ పాయింట్లోకి చేరింది ఇట్ రీచ్ ఇట్ ద లాగ్రాంజన్ ఎల్ టూ స్థానంలోకి ఇరవై తొమ్మిది రోజుల తర్వాత చేరింది టెలిస్కోప్ యొక్క కూలింగ్ వంద రోజుల తర్వాత పూర్తి అయిపోయింది 
టెలిస్కోపియక్ అలైన్మెంట్ వన్ ట్వంటీ డేస్ దీని యొక్క క్యాలిబ్రేషన్ రెండు నుంచి ఆరు టూ టు సిక్స్ మంత్స్ ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద స్పెక్ అండ్ స్పెక్ట్ర ఇది తీసినటువంటి మొట్టమొదటి ఇమేజ్ కావచ్చు స్పెక్ట్రం కావచ్చు ఎన్ని రోజుల తర్వాత వస్తుందన్నా సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత వస్తుంది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాడ్ నమ్ టైమ్ లైన్ ఆఫ్ జేడబ్ల్యూఎస్టీని రాసుకోండి so is it clear now నెక్స్ట్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆఫ్ ద జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ వెబ్ విల్ బి ద ప్రీమియర్ అబ్జర్వేటరీ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ డెకేట్ వెబ్ విల్ బి ద ప్రీమియర్ అబ్జర్వ్ ప్రీమియర్ అబ్జర్వేటర్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ డెకేట్ సర్వింగ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోనామర్ వరల్డ్ వైడ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోనామర్స్ కి సర్వ్ సర్వ్ చేస్తుంది ఇట్ విల్ స్టడీ ఎవ్రీ ఫేజ్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ సో వీ కెన్ సే సైంటిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ జేడబ్ల్యూఎస్ టెన్ రాసుకున్నాను so scientific objectives of jwst jwst yokka shastriya lakshyal jwst yokka shastriya lakshyal నెంబర్ వన్ విశ్వం యొక్క ప్రతి దశను అధ్యయనం చేయడానికి దోహదం చేస్తుంది విశ్వం యొక్క ప్రతి దశను అధ్యయనం చేస్తుంది ఇట్ విల్ ట్రై టు స్టడీ ద ఎవ్రీ ఫేజ్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ అంటే బిగ్ బ్యాంగ్ పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎవ్రీ ఫేజ్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ అంటే బిగ్ బ్యాంగ్ ఎప్పుడు ఏర్పడింది పదమూడు పాయింట్ ఎనిమిది బిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడినటువంటి బిగ్ బ్యాంగ్ నుంచి పదమూడు పాయింట్ ఎనిమిది బిలియన్ సంవత్సరాల నుండి జరిగిన ప్రతి దశను ఇది అధ్యయనం చేస్తుంది ఇట్ విల్ స్టడీ ద ఎవ్రీ ఫేజ్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ దట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకే సో బిగ్ బ్యాంగ్ అంటే విశ్వం ఆవిర్భావం విశ్వ విశ్వం ఆవిర్భవించడానికి అవసరమైన థర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగిన ప్రతి దశను ఇది అధ్యయనం చేస్తుంది నెక్స్ట్ సౌర కుటుంబంతో పాటు ఇతర నక్షత్ర మండలాలను అధ్యయనం చేస్తుంది ఇట్ విల్ స్టడీ ఇట్ విల్ స్టడీ ద సౌర కుటుంబంతో పాటు ఇతర నక్షత్ర మండలాలను ఇది గుర్తిస్తుంది ఇట్ విల్ ట్రై టు స్టడీ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మన సౌర కుటుంబం చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఇతర మండలాలను కూడా 
అధ్యయనం చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్ సూర్యుడు సూర్యుడు చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఇతర గ్రహాలు చాలా ఉండే కదా ఓకే సో వీఆర్ ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్ ఈ సౌర కుటుంబంతో పాటు మన పాల పొంత లేదా మిల్కీ వేలో పాల పొంత లేదా మిల్కీ వేలో ఉన్నటువంటి ఇతర నక్షత్ర మండలాలను కూడా ఇది అధ్యయనం చేస్తుంది ఇట్ విల్ స్టడీ ద అదర్ సోలార్ సిస్టమ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సో ద పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ జేడబ్ల్యూఎస్ తిన జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ యొక్క అదర్ పార్ట్నర్స్ హూ ఆర్ ద మెయిన్ పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ జేడబ్ల్యూఎస్ అంటే నెంబర్ వన్ ఈఎస్ఏ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ నెంబర్ టూ కెనడియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ Canadian Space Agency and number 3 NASA What are the main partners of JWST na James Webb Space Telescope yekka main partners European Space Agency Canadian Space Agency and NASA Ikkada oka one important thing nanu Deen tho part pan chesina tondi private partner who is the private partner of JWST ante Northrop Grumman nanu private partner of JWST Northrop Grumman the private partner ante NASA ki sambandhinchinatundi NASA is a government agency kada deento partga pan chese atundi private partner ante em cheppochunanu Northrop Grumman okay next launch chesin tarvata once JWST ni antariksham loki launch chesin tarvata ye samstha pan chestundi danni monitor chestundi evaru స్పేస్ టెలిస్కోప్ సైన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ సైన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆపరేట్ చేసేటువంటి ఆర్గనైజేషన్ పేరు ఏం పేరు స్పేస్ టెలిస్కోప్ సైన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ సైన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ జేడబ్ల్యూఎస్టీలో ఉపయోగించినటువంటి నూతన సాంకేతికత టెక్నాలజీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఆధునిక టెక్నాలజీ లేదా ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీ జేడబ్ల్యూఎస్టీలో ఉపయోగించిన ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీ జేడబ్ల్యూఎస్టీలో ఉపయోగించిన ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీ what is the innovative technology used in jwst number 1 <coughs> primary mirror is made up of 18 separate segments matto enni segments unde nanu it is made up of 18 mirrors unde number 1 18 primary mirrors nanu prathamikanga meeku aa image lo kanapadutundi chusara gold color 18 mirrors 18 mirrors and మిర్రర్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఈ మిర్రర్స్ ని అల్ట్రా లైట్ వెయిట్ బెరియలియం తో నిర్మించారు మిర్రర్స్ ని అల్ట్రా లైట్ వెయిట్ బెరియలియం తో నిర్మించారు ఇట్ వాస్ బిల్ట్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మిర్రర్స్ కాలేజ్ వాట్ అన అల్ట్రా లైట్ వెయిట్ బెరియలియం నెక్స్ట్ ద టెలిస్కోప్ లో నాలుగు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయమ్మా జేడబ్ల్యూఎస్టీ మేడప్ ఆఫ్ ఫోర్ సైంటిఫిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ 
நம்பர் ஒன் நெருக்காம் நெருஸ்பெக் மிரி அண்ட் எஃப் ஜி எஸ் நெருக்காம் அண்ட் நியர் இன்ஃப்ராரெட் கேமரா நிரஸ்பெக் அண்ட் நியர் இன்ஃப்ராரெட் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் மிரி மிட் இன்ஃப்ராரெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் FGS Fine Guidance Sensor These are the four scientific instruments of JWST James Webb Space Telescope lo unna 24 shastri parikaral perlu em entadana NIRCAM NIRSPEC MIRI FGS ఇక్కడ మీరు కామన్ గా ఐఆర్ చూడవచ్చు వాట్ ఈస్ ఐఆర్ ఇన్ఫ్రారెడ్ అంటే జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ ఏ స్పెక్ట్రమ్ లో వస్తువులను అధ్యయనం చేస్తుంది ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రమ్ లో ఇట్ విల్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రమ్ నిర్కామ్ నిర్స్పెక్ మిరి అండ్ ఎఫ్జిఎస్ Number one, first one is NIRSPEC. NIRSPEC stands for Near Infrared Spectrometer. Near Infrared Spectrometer. అంటే స్పెక్ట్రోమీటర్ వేరు కెమెరా వేరు సెన్సార్ వేరు ఫోటోలు తీస్తే దాన్ని ఏమంటాము కెమెరా అంటాం స్పెక్ట్రమ్ని అధ్యయనం చేస్తే దాన్ని ఏమంటాము స్పెక్ట్రోమీటర్ అంటాం వాటిని సెన్సింగ్ చేసే దాన్ని ఏమంటారు సెన్సార్ అంటాం ఓకే సో రెండు కలిపి ఉంటే వీ కాల్ ఇట్ యాస్ మిరి చూడండి ఎన్ఐ నిర్స్పెక్ యొక్క యూనిక్ ఫీచర్ ఏంటంటే హండ్రెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ సైమల్టేనియస్లీ ఏకకాలంలో వందకు పైగా వస్తువులను గుర్తించగలిగిన సామర్థ్యం ఉంటుంది నిర్కామ్ నిర్స్పెక్ ఏకకాలంలో వందకు పైగా వస్తువులను లేదా ఆబ్జెక్ట్స్ను గుర్తించగలదు హండ్రెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ సైమల్టేనియస్లీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నిర్క్యామ్ వాట్ ఈస్ నిర్క్యామ్ నిర్క్యామ్ కానీ నిర్స్పెక్ట్ కానీ చూడండి నిర్క్యామ్ or nirspec both will observe the universe in 0.6 to 5 microns range lo ne identify chestunnam idi chaala important point nirkam gaani nirspec gaani viswanni a frequency lo a wavelength lo identify chesti they try to identify the universe in 0.6 to 5 microns 0.6 nunchi 5 microns range lo unnatuvanti danni దాంట్లో విశ్వాన్ని ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ని ఇది గుర్తించగలుగుతుంది జీరో పాయింట్ సిక్స్ టు ఫైవ్ మైక్రాన్స్ ఇప్పుడు చూడండి నిర్క్యామ్ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీలోను నిర్స్పెక్ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉండు నియర్ ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరా కావచ్చు నియర్ ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రమ్ బోత్ విల్ ఐడెంటిఫై ద యూనివర్స్ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దట్ ఈస్ ద వెరీ పెక్యులర్ ఫీచర్ ఆఫ్ దిస్ వన్ నెక్స్ట్ నిర్కామ్కి ఉన్నటువంటి వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే 
it can identify the faint objects around the bright objects for example oka bright object ela undu anukundam sun ela unnadu oka star oka pedda bright star unnadu bright star pakkana unnatundi chinna object ni manu dooram nunchi gurtinchadaniki sadhyam avutunda sadhya padada sadhya padadu endukani for example nu oka suryudu kallu chustunna nanu suryudu kallu chuse tappudu aa daggarlo unnatundi chettu ni nu bright ga choodagalugutava choodalu appude em chestavu ila cheyaddam pettukunte you can able to see the object clearly ఇదేం చేస్తుందంటే నిర్కా హండ్రెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ సైమల్టేనియస్లీ చూస్ ఒకేసారి ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఒక బ్రైట్ ఆబ్జెక్ట్ పక్కన ఉన్నటువంటి ఫెయింట్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక పెద్ద నక్షత్రం చుట్టూ ఉన్నటువంటి చిన్న గ్రహాలను కూడా గుర్తించడానికి టెక్నాలజీని కలిగి ఉంది విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నిర్కామ్ ఓకే సో అత్యంత శక్తివంతమైన అత్యంత శక్తివంతమైన పదార్థం చుట్టూ ఉన్న బలహీనమైన వస్తువుని కూడా గుర్తించగలదు ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద ఫెయింట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అరౌండ్ ద బ్రైట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫెయింట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అరౌండ్ ద బ్రైట్ ఆబ్జెక్ట్ నిర్స్పెక్ నిర్క్యామ్ నిర్స్పెక్ కూడా సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ చూడండి జీరో పాయింట్ సిక్స్ టు ఫైవ్ అది మాత్రం మర్చిపోదు నిర్క్యామ్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ నిర్స్పెక్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ బోత్ విల్ ఆపరేట్ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మిరి వాట్ ఈస్ మిరి మిడ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫస్ట్ వన్ ఏం చెప్పుకున్నాను నిర్క్యామ్ near infrared camera number 2 near spec near infrared spectrometer number 3 miri what is miri middle infrared mid infrared instrument ante ee rendu yokka combination ekkada camera laaga mariyu spectrometer laaga pan chese tondi one of the instrument ante em cheppochunanu manu miri so mid infrared instrument will work as both camera as well as spectrometer camera laaga pan chestundi mariyu spectrometer laaga kuda pan chestundi మిరి యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ చూడండి ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ మైక్రాన్స్ మిరి ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మిరి ఈస్ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ మైక్రాన్స్ మిరి ఫ్రీక్వెన్సీ ఈస్ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ నిర్క్యామ్ ఎంత జీరో పాయింట్ సిక్స్ టు ఫైవ్ నిర్స్పెక్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత జీరో పాయింట్ సిక్స్ టు ఫైవ్ మైక్రాన్స్ వేరాజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మిరి యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ మైక్రాన్స్ మిరి ఏం చేస్తుందంటే విల్ ఆల్సో ఐడెంటిఫై ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద కే క్యూపర్ బెల్ట్ మన మిరి విల్ ఆల్సో ఐడెంటిఫై ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద క్యూపర్ బెల్ట్ రీజన్ మిరి ఎవరిని అధ్యయనం చేస్తున్నానా క్యూపర్ బెల్ట్ లో ఉన్నటువంటి వస్తువులను కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అసలు క్యూపర్ బెల్ట్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్యూపర్ బెల్ట్ క్యూపర్ బెల్ట్ అనగా క్యూపర్ బెల్ట్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్యూపర్ బెల్ట్ క్యూపర్ బెల్ట్ అంటే సౌర కుటుంబం యొక్క మార్జిన్ ని క్యూపర్ బెల్ట్ అంటారు దిస్ ఈస్ ద సోలార్ సిస్టమ్ అనుకోండి ఈ సోలార్ సిస్టమ్ యొక్క మార్జిన్ని మన ఇంటికి ప్రహరీ కూడా ఎలాగైతే ఉంటుందో సౌర కుటుంబం యొక్క ఎడ్జ్ని ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సోలార్ సిస్టమ్ ఆ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది సోలార్ సిస్టమ్ ఈస్ కాల్డ్ ఆస్ క్యూపర్ బెల్ట్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సోలార్ సిస్టమ్ సో ఇది రెండు ఇరవై ఆస్ట్రోనామికల్ యూనిట్స్ కలిగి ఉంటుంది దట్ క్యూపర్ బెల్ట్ యొక్క రేంజ్ ఎంత ఉంటుంది మనం ట్వంటీ ఆస్ట్రోనామికల్ యూనిట్స్
What is one astronomical unit? One astronomical unit is equal to 150 million kilometers. One, 149 or 149.6. Average gain is 150 million kilometers. One astronomical unit, 150 million kilometers. What is, which is the average distance between sun and earth. Boomiki Suridik Madhya one twenty Sarasari Duran Nemotadana. Oka astronomical unit. The average distance between sun and earth is called as what? One astronomical unit. E Cuper belt and day Matto Saurakutum Yaka thickness a mopay astronomical units. Jagatar the Niskun. Saurakutum Surin Suridik Suridum Nargo. Surin in Chi, Cuper belt yaka locally eight gentadaron on the thirty astronomical units. Ikaninchi, bite over Kundura name on Tamu, twenty astronomical units. Motame Mope astronomical units, Edgenta only Edjokate astronomical units in Kaligun. What is one astronomical unit? Uh, one astronomical unit is equal to the average distance between sun and earth. Okay. So, E. Cooper belt low, ever ever under Rund points and then on Cooper belt low, ammonia. Cuper belt low, ammonia, methane, mario, niru, ganarupam low on time. Ammonia, methane, mario, niru, solid state low on time. Methane, gadagati, niru, gadagati, ammonia, gadagati, solid state low on time. And then Ushnogratal chala work but but and take another. Sauro Kutum of Baitic Welter Namante, Suri Sauro Secti of Prabam, Ikugaunta, the Taku Gaunta, Taku Gaunta. So Taku Gaunta Prushnogratal Alaunta, Chalatakuban. Akada, methane Gautu, or else in the case of um, other important components, methane Gautu, ammonia Gautu, Niru Gautu, Erupon Lontana, Ganarupum Lonte. E. Cuper Belt Law, we can say Hamia. Make, make, Mario Pluto, and a dwarf planets color. Pluto is not a planet, no. Pluto planet, a dwarf planet, a dwarf planet. Yavar je paru Hubble Space Telescope je pinne. Hubble Space Telescope 1990 January 25th launches not Hubble Space Telescope. Antarikshan lo tiri gutu. Asala Pluto ko ka orbit te le dhan nirdharin chen. Deni kai na ok nirdhishtya mene to ande orbit le ka po te we will never consider it as a planet. Okay. Pluto ki planetary status ni le konda le dhu a nirdhakshin inga chepi na to ande telescope ande we can say <coughs> Hubble Space Telescope. Kabati Pluto is not a planet, dwarf planet. Pluto gauchu, Hamia gauchu, make make any mood dwarf planet second on anana. E. Cuper belt prantham loan. <coughs> Chon James Webb Space Telescope anedi, Visum low under twenty Kotta Grahalanu, Kotta Nakshatralanu, Kotta black holes and Adenum Chetum, Gutinjan of Karangoto, Matrame Kadu. Saurakutum mum chitta chiver under twenty, Saurakutum mum chiver low under twenty. Cuper belt prantham low, Inca Yamana, Nigoda Mena Rahasalundi at the Scott and a quarter doho than Chestnut. Okay, so <coughs> very simple concept. Ikada Rundu areas. Number one, asteroid belt and Jupiter ki Mars ki Madilo under twenty asteroid belt on the other. Dada Apu, I do lecture asteroids on half million asteroids on them. Ekadon and Jupiter ki Mars ki Madilo under twenty asteroid belt to go to, or else in the case of Cuper belt to go to. Irundu. Mana Saurukutum Yaka Lakshanal Chala Bhutangatil Asala Saurukutu Poka Vikti Manchoda Chadoda like a butatan eight one two order the Athan you can dust bin choose the telestan under the Athan A likes on the A like A dislikes on the Athan A weight Niku guest but non way jacu then tada like a bote you wait and need to go into the school and one came to that and dust bin just the telestan. At lag eh asal Saurukutumola Yendar Gutunda Tilskoal and Temanaki Cuper belt to Chala clue and matter. Okay, so a Cuper belt low one at twenty was two lagurin chadden and chase twenty was two lagurin chadden and chaitun goda one of the important uh, uh, object of Mirina. What is Mirina? Middle infrared instrument. Miri stands for what? Middle infrared instrument.
Next. Last one is fourth instrument is nothing but FGS. Now. James Webb Space Telescope lo unna twenty naalu go atti mukhya maine twenty instrument peru FGS. What stands for FGS? Fine Guidance Sensor. FGS and then another fine guidance sensor. What is the meaning of fine guidance sensor? Fine guidance sensor and the meaning in the spacecraft telescope and direction L2 point low boom in 1.5 million kilometer dorm low boom in chute to through tone. A three gay process low down on a three gay process low are the ever ni baga chustundi and the door and governor 20 X and a black hole in chustuna. Y and a black hole in just now, Z and a black hole in just now, the sensor identifies just now. So, it will be just now, but the other thing is not done, but the other thing is not done. That is why this is called as what? Fine guidance sensor. But, we will not do this. That is the other thing. The other thing is not done. The other thing is not done. दिन एक फोकस ने कर अब्जोर्ब जस्ट नोट है, सो आचरण का जोस्त नहीं है, एंटे एक को का फोकस जस्ट नहीं है, वेंटर ने जस्ट नहीं, अल्लाह इलाह त्रिगुत ना गोड़ा दाने को वरिंटेशन अलग दान वेब का ने केंद्रीय कृष्ण का बट दान पेरे इंपर गुट पर गुन, फाइन गाइडेंस सेंसर, व्हाट इज़ द नेम ना Fine Guidance Sensor, one is a spectrometer, one is a camera or a spectrometer. Fourth one is nothing but what? Fine guidance sensor. What is fine guidance sensor is nothing but high quality images and near infrared imager and the angels and the FGS you can actually do. Motta mother to light ni gutti in chadam. Motta mother to light ni gutti in chadam and the visvam avirbhavin chana pudu vachin at one day light. First light, are you getting my point? To detect the first light. First light and then what is the meaning of first light? Visvam avir bhavin chana pudu, yalaa gai te vundu. Adho vundu nana, Visvam avir bhavin chana pudu, Big Bang air padin gada. A Big Bang air padin na pudu, ye kaanthe ite verajil nindu. A kaanthe ni gutti in chana me, that is called as what nana? First light. A kaanthe ippudu yalaa dhurukutthu nana, appad ni chinga prayanis te vundu gada. That light, इपढ़ के विश्व में लोग क्या तरीके तो नहीं बन गया था। आ लाइट ने गुरते इस चलम इस दैट आ लाइट ने मंडरो फर्स्ट लाइट डिटेक्शन अंडर। मानो अतिना आरोग्य टेलिस्कोप गुरिंज जब कुना गुरतो ना अतिना, अतिना टेलिस्कोप ये कलेक्शन गुड़ फर्स्ट लाइट डिटेक्शन। मेरे चप्पन के दाय अतिना � नंबर ऑफ़ टेम नेम ऑफ़ द टेलिस्कोप्स लो अतिना टेलिस्कोप बन गया था अतिना टेलिस्कोप ये का लक्ष्यम गोड़ा फर्स्ट लाइट डिटेक्शन फर्स्ट लाइट एंड टेन ना विश्वम आविर्भविंचन अपुर एयर पड़ी नटवन डे कांति निगुत्तिंचन में फर्स्ट लाइट विश्वम आविर्भविंचन अपुर एयर पड़ने कांति निगुत्तिंचन में फर्स्ट लाइट सो यदि जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप के संबंध ना समाचार होना सो फ्यूचर लो दरने संबंध ना टोन ऑब्जर्वेशन इधर ना कुत्ता ब्लैक होल गाने गैलेक्सी इन गाने ऑब्जर्व जैसे विल हैव एन अपडेट अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक नेक्स्ट कमिंग तू द सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक इस एमआरएनए वैक्सीन mRNA vaccine. What is mRNA vaccine? mRNA vaccine.
mRNA vaccine. Very important topic for your examination point of view. mRNA stands for messenger RNA. Messenger RNA. First, as well, RNA will be discussed. mRNA vaccine and Egadu, RNA may the A topics make examination law out and caucus on the Chodo. Number one by one. Number one, RNA interference technology. What is the first one? Anna? RNA interference technology. Number two, self amplifying RNA vaccines. Number three, mRNA vaccines. With the part of what are vac mRNA? What is RNA? As well, RNA and the tells control, types of RNA are doing throughout. Then mRNA vaccine are the just now. mRNA vaccine throughout the self amplifying RNA vaccine, self amplifying RNA vaccine throughout the RNA interference technology. RNA interference technology is a previous question. RNA interference technology is a previous question. Let us have a nice discussion with reference to each and every topic. Okay, that is RNA is a separate chapter. Okay, the mRNA vaccine is a part of We are trying to conclude each and every topic related with the RNA. We have a lot of topics in the RNA topics in the examination point of view. Let us see what is RNA. RNA is nothing but what is RNA? Ribose nucleic acid. RNA is nothing but ribose nucleic acid. RNA stands for what? Ribose nucleic acid. Okay. Structure jepton jodne. Apur mRNA vaccine valk Nobel Prize to don twenty thulo katali no kariko kendu ko chindo nee the ardhanga valmi. So words, prathyo ko word lo one thoni meaning ardhanga valante first nucleic acids kunche detail ke deske jisko. RNA is made up of first DNA. DNA is chemically made up of DNA and then the deoxyribose nucleic acid. Deoxy Ribose nucleic acid. What is DNA? Na na? Deoxy ribose nucleic acid. RNA in the ribose nucleic acid. And that one, na na? Ribose sugar lo deoxy ribose sugar unte thani DNA antam. Only ribose sugar unte thani amantam mo RNA antam. Simple. Per lo ne marke chala work chala content. Inte ko mundu Latin padalu Greek words unde. I will tell you about the directive. I hope you understand the concept. For example, I will complex it. I will break the subject. I will break the subject. I will break the subject. Listen here. So, emerging technologies are very important. I will tell you about the DNA. DNA is a cell of genetic information. The genetic information present in the cell is either in the form of cell of genetic information is in the form of what? Chromosomes. Okay, cell in the nucleus of genetic information is chromosomes. These chromosomes are in the book. Chromosomes are in the book. Book with the paper lago, chromosomes unwind at the name of the mode DNA antam. Adodana book to seven. For example, this is a book. Is a book. Is a chromosome. A laga conda is a page book and page this seven. Go then name on the mode page antam. A laga is a chromosome. Is a DNA. Kalisunda put anta than name on the mode chromosome. Vidipote than name on Tamu DNA. And they run to very, very components saying God. Under a calcid to Kutumo, Vidipote Victulu. DNA and the calista than name on Tamu chromosome on them. Matam chromosome on the scatter, Yoko Kutta Kutta Vistarista than name on Tamana DNA. Okay, as simple as such. 
కణంలోని కేంద్రకంలో అర్థమవుతున్నాను కణంలోని కేంద్రకంలో క్రోమోజోమ్స్ ఉండే కణంలోని కేంద్రకంలో క్రోమోజోమ్స్ ఉండే ఆ క్రోమోజోమ్స్లో జన్యు సమాచారం ఏ రూపంలో ఉంటుంది డిఎన్ఏ రూపంలో ఉండొచ్చు ఆర్ఎన్ఏ రూపంలో ఉండొచ్చు కణంలోని క్రోమోజోమ్ కణంలోని కేంద్రకంలో క్రోమోజోములు డిఎన్ఏ రూపంలో అయినా ఉండొచ్చు ఆర్ఎన్ఏ రూపంలో అయినా ఉండొచ్చు దాంట్లో డిఆక్సీ రైబో షుగర్స్ తోటి ఉంటే దాన్ని డిఎన్ఏ అంటాం ఓన్లీ రైబో షుగర్స్ తోటి ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు ఆర్ఎన్ఏ అంటాం DNA is deoxyribose nucleic acid deoxy ribose nucleic acid what is rna ribose nucleic acid rna ante endana ribose nucleic acid what is the main important difference between dna and rna lo dna lo asal dna ye ye padarthalu tod undo chuddam ee structure background ki elthunna unna idu ardham aithe meeku next level chaala easy avutundi dna deoxyribose chakralu number 2 natrajani kshaaralu మరియు ఫాస్పేట్లు డిఎన్ఏ ప్రధానంగా మూడు కాంపోనెంట్స్ని కలిగి ఉంటుంది ఏమేంటి ఉన్నా డిఆక్సీ రైబో చక్కర్లు నత్రజని క్షారాలు మరియు ఫాస్పేట్లు ఆర్ఎన్ఏ రైబోస్ చక్కెరలు నత్రజని క్షారాలు నెంబర్ త్రీ ఫాస్పేట్లు డిఎన్ఏ కారణ్య ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంది ఇక్కడ డిఆక్సీ రైబో చక్కర ఉంది ఇక్కడ ఏ చక్కర ఉన్నాయి రైబో షుగర్స్ డిఎన్ఏలో డిఆక్సీ రైబో షుగర్స్ నైట్రోజన్ బేసెస్ అండ్ ఫాస్ఫేట్స్ ఉండే ఆర్ఎన్ఏలో రైబోస్ షుగర్స్ నైట్రోజన్ బేసెస్ అండ్ ఫాస్ఫేట్స్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఎప్పుడైతే డిఎన్ఏలో డిఆక్సీ రైబో షుగర్స్ నైట్రోజన్ బేసెస్ ఫాస్ఫేట్స్ ఉండేవో ఈ మూడింటిని కలిపి ఒక న్యూక్లియోటైడ్ అంటాను ఏ మూడింటిని కలిపి నాన్న డిఆక్సీ రైబోస్ షుగర్ నెంబర్ టూ ఫాస్ఫేట్లు నెంబర్ త్రీ నత్రజని క్షారాలు ఈ మూడింటిని కలిపి ఏమంటారు నాన్న న్యూక్లియోటైడ్ అంటారు ఈ న్యూక్లియోటైడ్ నుంచి ఫాస్ఫేట్ తీసేశారు అనుకోండి మైనస్ ఫాస్ఫేట్ న్యూక్లియోసైడ్ అంటారు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ న్యూక్లియోటైడ్ నుంచి ఫాస్ఫేట్ కనుక తీసేస్తే దాన్ని ఏమంటాను న్యూక్లియో సైడ్ అర్థమవుతున్నాను న్యూక్లియోటైడ్ అనేది మూడింటి యొక్క కలయిక డిఆక్సీ రైబో షుగర్స్ నైట్రోజన్ బేసెస్ ఫాస్పేట్లు ఓకే ఈ మూడు న్యూక్లియోటైడ్లు కలిస్తే మూడు న్యూక్లియోటైడ్లు కలిస్తే ఒక కోడాన్ మూడు న్యూక్లియోటైడ్లు కలిస్తే దాన్ని ఏమంటున్నాను ఒక కోడాన్ అనేక కోడాన్లు కలిస్తే దాన్ని ఒక జీన్ అంటారు జీన్ అంటే జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ జెనెటిక్ హెరిటరీ జీన్ జెనెటిక్ టెక్నాలజీ అంటే జీన్ అంటే ఏంది 
వాట్ ఈస్ మెంట్ బై జీన్ జీన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అదవుతున్నా జీన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవచ్చు మనం డిఎన్ఏలో ఈ మూడు కలవుట్ ఉన్నారు డిఆక్సిరేబోషికస్ ఫాస్ఫేట్స్ నత్రజని క్షారాలు మూడు కలిస్తే దాన్ని ఏమంటారు న్యూక్లియోటైడ్ అంటారు దాన్ని ఏమంటారు నాన్న న్యూక్లియోటైడ్ అటువంటి మూడు న్యూక్లియోటైడ్లు కలిస్తే దాన్ని ఏమంటాము వన్ కోడా అని అంటాం మూడు న్యూక్లియోటైడ్లు కలిస్తే దాన్ని ఏమంటారు నాన్న వన్ కోడా అని అంటాం అనేక కోడాల్లో కలవటం ద్వారా ఏర్పడిన దాన్ని ఏమంటారు ఒక జన్యు అంటారు ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెవరల్ కోడాన్స్ అనేక కోడాలను కలవటం ద్వారా ఏర్పడిన దాన్ని ఏమంటారు నాన్న ఒక జన్యు అంటారు అదవుతుందా సో కో అనేక కోడాలను కలవటం ద్వారా ఏర్పడిన దాన్ని ఏమో జన్యు అన్నాం ఓకే సో ఈ జన్యు మనకి ప్రోటీన్లను ఏర్పాటు చేస్తుంది ఒక జన్యు ఒక ప్రోటీన్ ఫామ్ చేస్తుంది ఆ క్రొనాలజీ మొత్తం యాసిడీస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నువ్వు అసలు ఎట్టి పరిస్థితులు పొరపాటు చేయకూడదు గుర్తుపెట్టుకోండి ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇంటెన్స్ మీనింగ్ నన్ను వాట్ ఈస్ దట్ న్యూక్లియోటైడ్లు ఏమేమి కలిస్తే న్యూక్లియోటైడ్లు డిఆక్సి రైబోషికర్స్ ఫాస్ఫేట్స్ మరియు నత్రజని క్షారాలు మూడు కలిస్తే దాన్ని ఏమంటారు న్యూక్లియోటైడ్ న్యూక్లియోటైడ్ మూడు న్యూక్లియోటైడ్లు కలిస్తే దాన్ని కోడా అంటారు అనేక కోడాలను కలయిక ద్వారా వచ్చిన దాన్ని ఏమంటారు జీన్ జీన్ ఏం చేస్తుంది ఒక ప్రోటీన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది జీన్ విల్ ప్రొడ్యూసెస్ వన్ ప్రోటీన్ జీన్ విల్ కంఫర్టబుల్లీ ప్రొడ్యూసెస్ వన్ ప్రోటీన్ కోడాన్ ఒక అమైనో యాసిడ్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది జీన్ ఒక ప్రోటీన్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది కోడాన్ ఎవరిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న ఒక అమైనో యాసిడ్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ సో న్యూక్లియోటైడ్లో ఈ మూడు ఉంటే ఏం చెప్పుకున్నాం అది డిఎన్ఏకైనా అదే ఆర్ఎన్ఏకైనా అదే డిఎన్ఏలో అయితే డిఆక్సి రైబోషుగర్ ఉంటే డిఎన్ఏ రై రైబోషుగర్ ఉంటే అది ఆర్ఎన్ఏ ఇప్పుడు ఈ న్యూక్లియోటైడ్ మూడు న్యూక్లియోటైడ్లు కలిస్తే ఏమొస్తుందని చెప్పుకున్నాము మూడు కలిస్తే ఒక కోడాన్ కోడాన్ నుంచి ఎవరు వస్తారు ఒక అమైనో యాసిడ్ వస్తుంది అనేక కోడాన్ల ద్వారా ఎవరు వస్తున్నారు జీన్ వస్తుంది జీన్ నుంచి ఎవరు ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నారు ఒక ప్రోటీన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది జీన్ నుంచి ఎవరు ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నారు అన్న ఒక ప్రోటీన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఐ హోప్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ సో ఇటువంటి న్యూక్లియోటైడ్లు ఇటువంటి న్యూక్లియోటైడ్ల ద్వారా మనకి పూర్తి స్థాయిలో మనకి ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరుగుతుంది ఓకే వీ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ద ప్రాపర్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ త్రూ దిస్ నెక్స్ట్ వన్ ఇటువంటి అర్థమవుతున్నాను ఈ ఇటువంటి ప్రోటీన్ సింథసిస్ న్యూక్లియోటైడ్ అంటే మనకి ప్రోటీన్ సింథసిస్ మళ్ళీ మనం తింటున్నాం కదా ప్రోటీన్లు మళ్ళీ ప్రోటీన్ సింథసిస్ అంటే దానికి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ చదువుతుంది నేను ఒక కాలేజీలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి లక్ష రూపాయల ఫీజు ఆ ఫీజుని వంద వంద మంది విద్యార్థులు లక్ష లక్ష రూపాయల చొప్పున మేనేజ్మెంట్కి కడితే మేనేజ్మెంట్ శాలరీస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుందా స్టూడెంట్స్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళి టీచర్లకి శాలరీస్ ఇస్తారా మేనేజ్మెంట్కి ఇస్తారు మేనేజ్మెంట్ ఒక్క ప్రతి నెల పన్నెండు నెలల పాటు ఎవరెవరికి ఎంతెంత శాలరీ ఇవ్వాలనేది మేనేజ్మెంట్ నిర్ణయించుకుని ఇస్తుంది అలాగే మన బాడీలో కూడా మనం తిన్న ప్రోటీన్లు అన్నీ డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఎంజైమ్లకి హార్మోన్లకి వెళ్ళవు ఎవరు గైడ్ చేస్తారు మనకి బాడీలో మేనేజ్మెంట్ ఎవరు జీన్ జీన్ ఏం చేస్తుంది ఈ ప్రోటీన్లు ఎక్కడికి వెళ్ళండి ఈ ప్రోటీన్లు ఎక్కడికి వెళ్ళండి ఈ ఎంజైమ్లు తయారీకి హెల్ప్ చేయండి ఈ హార్మోన్ల తయారీకి హెల్ప్ దోహదం చేయండి అని ఎవరు పంపిస్తారు జీన్స్ పంపిస్తాయి ఓకే సో ప్రోటీన్ సింథసిస్ అంటే మీకు ఒక అక్కడ ఒక డౌట్ రాకూడదు అనమాట మీ మనం తిన్నటువంటి ప్రోటీన్లు మనం వాట్ ఎవర్ ద ప్రోటీన్స్ వీ కన్జ్యూమ్ మనం తిన్నటువంటి ప్రోటీన్లు డైరెక్ట్గా బాడీ అవసరాల కోసం ఉపయోగించబడవు మనం ఏదైతే ప్రోటీన్లు తింటామో ఆ ప్రోటీన్లు ఒక్కొక్క దశలో ఒక్కొక్క స్టేజ్లో మనకు ఉపయోగపడతాయి అనమాట దే ట్రై టు హెల్ప్ అస్ ఇన్ వేరియస్ స్టేజెస్ అది దాంట్లో ఉన్నటువంటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ సో ఒక్కొక్క దశలో మనకి వాటి యొక్క ఉపయోగం జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్క దశలో దాని యొక్క ఉపయోగం జరుగుతూ ఉంటుంది ఐ హోప్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఎంతవరకు మనం ఆ ప్రోటీన్స్ని వినియోగించుకుంటున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ 
ఎవరు గైడ్ చేస్తారు ప్రోటీన్లను మనం తినేటువంటి ప్రోటీన్లు ఎవరు ఎక్కడ పంపిస్తారు జీన్ పంపిస్తుంది ఎవరు పంపిస్తారు నాన్న జీన్ పంపిస్తుంది సో జీన్ మనకి ఎక్కడి నుంచి జీన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి మన తాత ముత్తాతల నుంచి మనకి జీన్ జీన్స్ వచ్చినాయి కదా ఆ జీన్స్ కొంత కొంతమందిలో క్రువులు బాగా సూచించుకునే జీన్స్ ఉంటాయి కొంతమందిలో క్రువులు బాగా సూచించుకొని జీన్స్ ఉంటాయి అందుకనే కొంతమంది గాలి పీల్చుకున్న అలా అవుతారు కొంతమంది ఫ్యామిలీ ప్యాక్ తిన్న సన్నగానే ఉంటారు ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద అసిమ్యులేషన్ వాళ్ళు సోషిం వాళ్ళ శరీరంలో దాన్ని సోషించుకునే సామర్థ్యంలో వచ్చినటువంటి మార్పులు అనమాట ఐ హోప్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ సో ఇక్కడ అలాగే సేమ్ కాన్సెప్ట్లో మనం చూడవచ్చు ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాంపనెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంతవరకు అవి మనకు ఉపయోగపడతాయి అనేది ఓకే ఎంతవరకు అవి మనకు ఉపయోగపడతాయి సో ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్కి ప్రోటీన్ సింథసిస్కి లేదా ఆర్ఎన్ఏకి సో ఆర్ఎన్ఏ ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాను కదా ఆర్ఎన్ఏ ఈజ్ ఆఫ్ త్రీ టైప్స్ నన్ను RNA is of three types. What are the three types of RNAs? mRNA, tRNA and rRNA. What are the three types of RNAs? Nana? mRNA, tRNA and rRNA. M stands for messenger RNA. T stands for transfer RNA, R stands for ribosomal RNA, M అంటే ఏంటి నాన్న మెసెంజర్ ఆరణ్య టి అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆరణ్య ఆర్ అంటే రైబోసోమల్ ఆరణ్య చూడండి ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంపనెంట్ ఇది సెల్ సెల్ లోపల ఎవరున్నారు న్యూక్లియస్ ఉంది సెల్ సెల్ లోపల ఎవరున్నారు నాన్న న్యూక్లియస్ ఉంది ఈ న్యూక్లియస్ లోపల నుంచి రిగార్డింగ్ మై పాయింట్ సెల్ లోపల న్యూక్లియస్ ఉంది న్యూక్లియస్ లోపల ఎవరున్నారు డిఎన్ఏ ఉంది డిఎన్ఏ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి డిఎన్ఏలో జీన్ ఉంటుంది కదా జీన్ ఏం చేయాలి ప్రోటీన్లను తయారు చేయాలి అదవుతుందా డిఎన్ఏలో జీన్స్ ఉండే జీన్స్ ప్రోటీన్స్ని తయారు చేయాలి ప్రోటీన్లు న్యూక్లియస్లో తయారు కావు ప్రోటీన్లు ఎక్కడ తయారవుతాయి రైబోసోముల దగ్గర తయారవుతాయి నాన్న ప్రోటీన్లు ఎక్కడ తయారవుతాయి నాన్న రైబోసోముల వద్ద తయారవుతాయి జాగ్రత్త సెల్ లోపల న్యూక్లియస్ ఉంది న్యూక్లియస్ లోపల ఎవరున్నారు డిఎన్ఏ ఉంది సెల్ లోపల న్యూక్లియస్ ఉంది న్యూక్లియస్ లోపల డిఎన్ఏ ఉంది ఈ డిఎన్ఏ నుంచి జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిఎన్ఏ నుంచి జన్యు సమాచారం డిఎన్ఏ నుంచి జన్యు సమాచారం రైబోజోమ్స్కి ఎవరు తీసుకొస్తారు ఎంఆర్ఎన్ఏ తీసుకొస్తుంది ఎవరు తీసుకొస్తారు డిఎన్ఏ యొక్క మెసేజ్ని బయటకు తీసుకొచ్చేది ఎవరు నాన్న ఎంఆర్ఎన్ఏ మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ అని ఎందుకు అన్నారు ఇట్ బ్రింగ్స్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ డిఎన్ఏ యొక్క సమాచారాన్ని అర్థమవుతున్నాను డిఎన్ఏ యొక్క సమాచారాన్ని రైబోజోముల వద్దకు తీసుకెళ్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నారు ఎంఆర్ఎన్ఏ అన్నారు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ డిఎన్ఏ యొక్క సమాచారాన్ని రైబోసోముల వద్దకు తీసుకువెళ్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నారు నాన్న మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ అన్నారు ఓకే ఇక్కడికి రైబోజోమ్స్ ఇక్కడికి వచ్చినాయి రైబోజోముల దగ్గరికి ఎవరు వచ్చారు ఇప్పుడు ఎంఆర్ఎన్ఏ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఎవరి యొక్క జన్యు సమాచారాన్ని తీసుకొచ్చింది నాన్న డిఎన్ఏ యొక్క జన్యు సమాచారాన్ని తీసుకొచ్చింది ఇక్కడ రైబోజోమ్స్ దగ్గర ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ వెళ్ళేటప్పుడు దీనికి కావాల్సినటువంటి అమైనో యాసిడ్స్ రావాలి కదా ఎంఆర్ఎన్ఏలో ఏముంటాయి కోడాన్స్ ఉంటాయి కోడాన్స్ అన్ని కలిపి ఏమన్నాము జీన్ అన్నాము సో కోడా ఒక్కొక్క కోడానికి ఒక్కొక్క అమైనో యాసిడ్ రావాలి ఒక్కొక్క కోడానికి ఒక్కొక్క అమైనో యాసిడ్ రావాలి ఆ అమైనో ఆమ్లాలని ఎవరు పంపిస్తున్నారంటే టిఆర్ఎన్ఏ పంపిస్తుంది అన్న వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ టిఆర్ఎన్ఏ ఇట్ ట్రాన్స్మిట్స్ అమైనో ఆమ్ యాసిడ్స్ ఇది ఎవరిని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది నాన్న అమైనో ఆమ్లాలను పర సరఫరా చేస్తున్నాం ట్రై టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద అమైనో యాసిడ్స్ జాగ్రత్త అందుకని దీన్ని ఏమన్నారు ట్రాన్స్ఫర్ ఆరణ్య ఎందుకు దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ ఆరణ్య అన్నారు అమైనో యాసిడ్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ ఆరణ్య అన్నారు నెక్స్ట్ ఆర్ ఆరణ్య రైబోజోముల ఆరణ్య సో యాక్చువల్గా రైబోజోమ్స్ దగ్గరే ఉంటుంది కానీ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ ఒక నిర్దిష్టమైన పని అంటూ ఏమి లేనటువంటి ఆరణ్యం అంటారు నాన్న రైబోజోముల ఆరణ్య అంటారు ఓకే సో ఎంఆర్ఎన్ఏ 
డిఎన్ఏ యొక్క సమాచారాన్ని రైబోజోమ్స్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లేటువంటి అరణ్యం ఏమంటాము ఎంఆర్ఎన్ఏ అంటాము మెసెంజర్ అరణ్యం ఆ తెచ్చినటువంటి సమాచారం ఆధారంగా అమైనో ఆమ్లాలని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేదాన్ని ఏమంటాము ట్రాన్స్ఫర్ అరణ్యం అంటాము నెక్స్ట్ రైబోజోమల్ అరణ్యం అంటే ఆ వచ్చినటువంటి జన్యు సమాచారాన్ని అంటే దర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ రైబోజోమల్ అరణ్యం రైబోజోముల దగ్గరే ఉంటాయి ఈ మూడు అరణ్యాలలో మోస్ట్ యూజ్లెస్ అంటే ఇంతవరకు నిర్దిష్ట అంటే యూజ్లెస్ అని చెప్పలేము ఏం పని చేస్తుందో మనకు ఇంతవరకు కనిపెట్టలేదు ఓకే సో ఎంఆర్ఎన్ఏ కానీ ఎంఆర్ఎన్ఏ మూడు నుంచి ఐదు శాతం మాత్రమే ఉంటుంది టోటల్ ఆరణ్యలో మూడు నుంచి ఐదు శాతం ఎవరు ఉంటుందన్నా ఎంఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది టీఆర్ఎన్ఏ ఎంత భాగం ఆక్రమిస్తుంది దాదాపుగా ట్వంటీ పర్సెంట్ టీఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది ఓకే ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఆరణ్యే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్ ఆరణ్యం మిగిలిన అరవై శాతం ఆరణ్య ఎవరు ఉంటుందన్నా ఆర్ ఆరణ్యే ఉంటుంది సో ఎంఆర్ఎన్ఏ పని అసలు ఉపయోగపడే ఆరణ్యం ఏమో తక్కువ ఉంటుంది అసలు ఏ మాత్రం ఉపయోగం లేనటువంటి ఆర్ఆర్ఎన్ఏ మాత్రం చాలా ఎక్కువ కంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది మీకు స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్లో చాలా ఈజీగా ట్రిక్ చేస్తారు చూడండి ఎంఆర్ఎన్ఏ ఈజ్ ద మోస్ట్ యూస్ఫుల్ ఆరణ్యం మొత్తం డిఎన్ఏ యొక్క సమాచారాన్ని రైబోజోమ్స్ దగ్గరికి తీసుకొస్తుంది కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ ట్రమెండస్ అప్లికేషన్ కానీ మొత్తం ఆరణ్యలో ఎంఆర్ఎన్ఏ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ వెరీ లెస్ కానీ అసలు ఎటువంటి నిర్దిష్టమైనటువంటి పని లేనటువంటి ఎంఆర్ ఆర్ఆర్ఎన్ఏ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ కాంట్రిబ్యూటర్ దాదాపుగా అరవై నుంచి డెబ్బై శాతం ఆరణ్యం ఒక్కో సెల్లో అరవై ఉంటుంది కొన్ని సెల్స్లో డెబ్బై శాతం వరకు కూడా ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇటువంటి ఎంఆర్ఎన్ఏ తోటి ఎవరిని తయారు చేస్తున్నారు వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తున్నారు ఇటువంటి ఎంఆర్ఎన్ఏతో తయారు చేసే వ్యాక్సిన్ ఏమంటున్నాను ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ అంటారు ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి డిఎన్ఏ నుంచి ఎంఆర్ఎన్ఏ తయారు అవటాన్ని ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ డిఎన్ఏ ఇంటూ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఈస్ కలర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటున్నాను వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ నాన్న డిఎన్ఏ నుంచి ఎంఆర్ఎన్ఏ తయారు అవటాన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటారు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సింథసిస్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఫ్రమ్ ద డిఎన్ఏ డిఎన్ఏ నుంచి ఎంఆర్ఎన్ఏ తయారయ్యే విధానాన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటారు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటారు ఎంఆర్ఎన్ఏ నుంచి అమైనో ఆమ్లాలు తయారు అవటాన్ని ఎంఆర్ఎన్ఏ నుంచి అమైనో ఆమ్లాలు తయారు అవటాన్ని ట్రాన్స్లేషన్ అంటారు ఎంఆర్ఎన్ఏ నుంచి అమైనో యాసిడ్స్ తయారు అవటాన్ని ఏమంటారు అన్న ట్రాన్స్లేషన్ రేపు దీనికి సంబంధించిన అప్లికేషన్ ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ ఆర్ఎన్ఏ మొత్తం రేపు డిస్కస్ చేసుకుందాం విల్ ట్రై టు హ్యావ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ లాంగ్ సెషన్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ఆర్ఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ డిస్కస్ చేసుకుంటే ఎస్ఏ ఆర్ఎన్ఏ సెల్ఫ్ యాంప్లిఫైయింగ్ ఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ అర్థమవుతుంది ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ అర్థమవుతుంది ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫీరెన్స్ టెక్నాలజీ అర్థమవుతుంది సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ కాంపనెంట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ టు మార్ రేపు మాత్రం అది ఎప్పుడైతే అర్థమవుతుందో పీసీఆర్ అర్థమవుతుంది ఆర్టీ పీసీఆర్ అర్థమవుతుంది అండ్ రియల్ టైమ్ పీసీఆర్ అండ్ ఆర్టీ ల్యాంప్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం డిఎన్ఏ నుంచి ఎంఆర్ఎన్ఏ తయారు అవటాన్ని ఏమన్నాము ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అన్నాం వేరాజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆర్టీపీసీఆర్ అండ్ ఆర్టీ అంటే రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఆర్ఎన్ఏ డిఎన్ఏగా వస్తే రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ డిఎన్ఏ ఎంఆర్ఎన్ఏగా వస్తే దాన్ని ఏమంటాము ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటాం సో ఇటుకి లింక్ ఉందనమాట రేపు క్లాస్ కనుక మీరు అటెండ్ అయితే మొత్తం ఆర్టీపీసీఆర్ మరియు దానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని అనుబంధమైనటువంటి టెక్నాలజీస్ మరియు వ్యాక్సిన్ ఎంఆర్ ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ సెల్ఫ్ యాంప్లిఫైయింగ్ ఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫీరెన్స్ టెక్నాలజీస్ మనం డి డయాగ్రామ్స్తో పాటు విల్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డిస్కషన్ ఓకే థ్యాంక్ యూ విల్ కంటిన్యూ టుమారో